ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ் செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் ஸ்பேசி சேனலாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தற்போது தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு உளவுத்துறை கொடுத்திருக்கும் ரிப்போர்ட்டின் காரணத்தினால எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் கடுமையான கோபத்தில் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாத இதன் காரணத்தினால இனிமேல் தமிழகத்தில் பேரூராட்சி நகராட்சி மாநகராட்சி போன்ற பகுதிகளுக்கு உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்குமா அப்படிங்கிறது பெரிய கேள்விக்குறியும் ஏற்படுத்தி இருக்கு அது பத்தின முழுமையான விபரத்தை பார்ப்போம் மூன்று வருடங்கள் காத்திருப்புக்கு பிறகு தமிழகத்தில் கடந்த டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழு மற்றும் முப்பது ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு கட்டமா ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபடுத்தப்பட்டுச்சு இதில் குறிப்பிட்ட சில ஒன்பது மாவட்டங்களை தவிர மற்ற அனைத்து இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்களிலும் பார்த்தீங்கன்னா ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் மட்டும் நடத்த வேண்டும் அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பிருந்துச்சு இதனைத் தொடர்ந்து இந்த பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு மற்றும் முப்பது ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு கட்டமா ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் மட்டும் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து ஜனவரி இரண்டாம் தேதியான இன்று பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய முடிவுகள் படிப்படியாக வெளியிடப்பட்டு வருகிறது அனைவருக்குமே ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில இதனுடைய முடிவு பார்த்தீங்கன்னா ஆளும் கட்சியான அதிமுகவுக்கு எதிராகவே இருக்குது பொதுவாக எந்த கட்சி ஆளுங்கட்சியாக உள்ளதோ அந்த கட்சி தான் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளாட்சி தேர்தலில் அதிகமான இடங்களை கைப்பற்றுவாங்க ஆனா இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா அறுபதுக்கும் அதிகமான சதவீதங்களில் தற்போது திமுக தன் கதையசம் வச்சிருக்காங்க அது மட்டுமல்லாது தற்போது திமுகவின் பல இடங்களில் முன்னிலை இருக்கும் போதும் அவங்களுடைய முடிவுகள் வந்து தற்போது வெளியிடப்படாம இருக்கு இந்த தேர்தலின் முடிவுக்கு முன்பாக சில நாட்களுக்கு முன்பு பார்த்தீங்கன்னா உளவுத்துறை தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு ஒரு புதிய ரிப்போர்ட்டை கொடுத்திருக்காங்க அதன்படி இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் பரவலாக கட்சிக்குள் உள்ளடி வேலை நடந்திருப்பதாலும் வேட்பாளர்கள் போட்டி இருப்பதன் காரணத்தினாலும் இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் அதிமுகவின் வெற்றி சதவீதம் முப்பத்தி ஐந்திலிருந்து நாற்பது சதவீதம் மட்டுமே கிடைக்கும் அப்படின்னு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு உளவுத்துறை தகவல் கொடுத்திருக்காங்க ஆனால் அமைச்சர்களோ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் எழுவதிலிருந்து எண்பது சதவீதம் வரைக்கும் நம்ம தாராளமாக வெற்றி பெறலாம் அப்படின்னு அவங்க எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுத்திருக்காங்க ஆனால் முடிவு பார்த்தீங்கன்னா உளவுத்துறை கொடுத்ததுக்கு ஏற்ற போல தான் இருக்கு ஆளுங்கட்சியாக இருந்து கொண்டும் தற்போது இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் நம்மால் பெரிய அளவில் வெற்றியை குவிக்க முடியவில்லை அப்படின்னு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தற்போது கடுமையான கோபத்தில் இருக்காங்க அது மட்டுமல்லாது தற்போது மக்கள் திமுகவுக்கு சாதகமா இருப்பதன் காரணத்தினால இனிமேல் தமிழகத்தில் பேரூராட்சி மாநகராட்சி நகராட்சி போன்ற பகுதிகளில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்குமா அப்படிங்கிறதும் கேள்விக்குறியை ஏற்படுத்தியிருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் ப